ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேர்களே நேற்று சொன்னது போல் இந்த சனி பயிற்சி ஆயிருக்கு சனி பயிற்சி ஆகியிருக்கும் போது அப்போ வந்து அஷ்டமத்து சனி இருக்கிறவங்க வந்திருக்கிறவங்க அதாவது நான் சொல்லக்கூடியது வந்து அஷ்டமத்து சனியில் இருந்துட்டு வெளியே வந்தவங்களுக்கும் இது பொருந்தும் அதே போல் இப்போ அஷ்டமத்து சனி வர்றது யாருக்கு வருதுன்னா மிதுனத்துக்கு வர்றவங்களுக்கும் பொருந்தும் இல்லை சனீஸ்வர பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து ஒரு தவறான பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்களுக்கும் இது பொருந்தும் சில ஜாதக ரீதியாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜாதகத்தில் வந்து அஷ்டமத்து சனி வரும்போது ஓகோன்னு ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஜாதகத்தில் வந்து சனீஸ்வர பகவான் அல் ஆல்ரெடி மறைவு ஸ்தானமான ஸ்தானங்களில் அவர் இருப்பாருங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி வரும்போது இது எல்லாேருக்கும் பாதிப்புகள் கொடுக்கறது இல்லை சில பேருக்கு அஷ்டமத்து சனி வரும்போது ஓகோன்னு இருப்பாங்க ஆனால் பல பேருக்கு சில பேருக்கு இப்படி இருக்கும் பல பேருக்கு ஜென்ரலாக அதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லா இருந்த பொசிஷனில் கீழே வந்துடுவாங்க அதே போல் ஒரு சொல்லெல்லாம் துயருக்குள்ள எதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா பணமே இல்லாமல் ஆக்கிடுவார் ஒருத்தர் சொத்து சொத்தாக வாங்குவார் அப்போ சொத்து சொத்தாக வாங்குறாருன்னா அந்த சொத்துனாலேயே சொத்தையே காலி பண்ணிடுவார் அப்படின்னா கடன் ஆக்கி விட்டுருவார் அப்போ அந்த வீட்டில் பத்திரமே இருக்காது அப்போ அவர் எக்ஸாம்பிள் அவர் ஒரு ஐநூறு பிளாட்டு வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் சொத்தாக வாங்கிட்டு இருக்கிறவா இருந்தால் அத்தனை ஐநூறு பிளாட்டையும் கடன் வாங்கி யார்கிட்டையா அடமானத்தில் கொடுத்து வச்சுருப்பார் எல்லாம் கடனாக இருக்கும் அப்போ அந்த சொல்லெல்லாம் துயர் அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அந்த இடத்துல வந்து பாதிப்பை கொடுப்பார் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த அஷ்டமத்து சனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிதுன ராசி இவங்களாக இருக்கட்டும் அப்படியே இப்போ நம்ம முடிஞ்சு போனவங்க யாருன்னா ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ அஷ்டமத்து சனி போயிடுத்து ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாறிடுது மறுநாளே மாறிடுமா மாறாது ஏன்னா சனீஸ்வர பகவான் வந்து ஸ்லோ பிளானட் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அப்போ ஸ்லோவான விஷயங்கள்லேருந்து அப்படியே போகும்போது அவங்க இந்த துன்பப்பட்டு இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் வந்து பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த புண்ணு ஆறி ஆறி போகும் அதே போல் அந்த மிதுனத்துக்கு வரும்பொழுது உடனே போய் தள்ளி விட்டுருவாரா பண்ண மாட்டார் அப்போ ஸ்லோவாக தான் அதை கொண்டு போய் அதை ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லாத லேர்னிங்ஸில் கொண்டு போய் உங்களை கொண்டு போவார் அப்போ அந்த டயத்துக்குள்ளே இந்த பிரயோகங்களையும் நீங்கள் பண்ணிட்டு அதே போல் வழிபாடுகள் உங்கள் ஜாதக ரீதியாகவும் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக பழிக்கும் நேர்களே ஆனால் உங்கள் ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாதக ரீதியான வழிபாடுகள் பரிகாரம்லாம் பண்ணவே வேண்டாங்க பரிகாரம்லாம் வந்து பரிகாரம்னா என்ன பரிகாரம் வழிபாடு தான் பரிகாரம் அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சி பேரே ஸ்ரீ தாந்திரிக்க பரிகாரங்களும் வழிபாடுகளும்னா பரிகாரம் எப்போ ஆகும்னா நீங்கள் வழிபாடுகள் பண்ணால் தான் பரிகாரம் ஆகும் இது ஒரு தேர்ட் பர்சன்ட்டை நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவர் வேணால் பெருசாக வாருங்க உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வராதுங்க ஜோதிடர் என்பவர் அனுமானிப்பவர் தான் அனுகிரகிக்கிறது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வைக்கிறது வந்து சுவாமி தான் அதனால் இந்த பரிகாரங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் செய்யணும் அந்த வழிபாடுகளாக செய்யும் பொழுது மிக சிறந்த பலன்கள் கிடைக்க போகுது இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய டே என்னென்னா சனிக்கிழமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யுங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எள்ளு வாங்கிக்கோங்க அது ஒவ்வொரு வாரமும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு கிலோ எள்ளு வாங்கிக்கோங்க இந்த ஒரு கிலோ எள்ளு வாங்கிட்டு அது வந்து அந்த எள்ளை வாங்கி நீங்கள் வந்து சனிக்கிழமை வந்து இது வெள்ளிக்கிழமை நைட்டே வாங்கிட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வந்து உங்கள் தலையை எப்பயும் போல் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தடு தான் இருபத்தேழு தடவை அதை தலையில் சுற்றிட்டு இதை நீங்கள் என்ன செய்யுதுங்கன்னா நீங்கள் படுக்கும் இடத்து பக்கத்தில் இதை நீங்கள் வச்சுக்கணும் இது எத்தனை வாரம் நீங்கள் செய்யணும் மினிமம் இதை வந்து எட்டு வாரம் நீங்கள் செய்யணும் இந்த எட்டு வார காலத்தில் உங்கள் இப்போ கணவராக இருக்கிறவருக்கு அஷ்டமது சனி இருக்குது மனைவிக்கு வந்து அந்த டயத்தில் வந்து ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த டயத்தில் நீங்கள் அந்த அஞ்சு நாள் செய்யக்கூடாது இது வந்து நீங்கள் செய்யணும் இந்த எட்டு வாரத்துக்கு நீங்கள் செய்யணும் இந்த எட்டு வாரத்துக்கு செய்யும் பொழுது முதல்ல எப்பயும் போல் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் விநாயகர் வழிபாடு கண்டிப்பாக பண்ணணும் விநாயகர் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு உங்கள் குலசாமியை கூப்பிடணும் இந்த மாதிரி அஷ்டமத்து சனி நேரங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் குலதெய்வத்தோட அருள் இருந்தால்தான் நண்பர்களே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் வேகமாக வந்து அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக மெதுவாக அடிப்பார் ஏன்னா உங்கள்
அப்போ நீங்கள் கோ தெய்வத்துக்கு கோபம் வரும் அதே நீங்கள் பக்தனாக போயிட்டீங்கன்னா தெய்வத்துக்கு கோபம் வராது நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அணு தினமும் அதை ஒரு பக்தி பக்தி ரீதியாக போகும்போது உங்களை அறிஞ்சோ அறியாமலோ நீங்கள் ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சாலோ தப்பே செஞ்சாலும் தெய்வம் மன்னிச்சுட்டு போயிடும் ஆனால் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி உபாசகராக நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்துக்கிறதுலேருந்து நைட்டு அந்த சுவாமியை வந்து நீங்கள் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பணிவிடையிலே தான் இருக்கணும் வெளியே சாப்பிடக்கூடாது டீ சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கு ஏகப்பட்ட நேம அனுஷ்டானங்கள் உண்டுங்க அதனால் அந்த உபாசனா உபாசனா அந்த யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க உபாசகராக ஆகிடுவேன் உபாசகரெலாம் ஆக முடியாது ஆனிங்கன்னா குடும்பம் இருக்காது அப்படிங்கும் போது பக்தனாகவே இருங்க அன்பர்களே இந்த யூடியூப்பில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் கிடச்சிங்கன்னா ஒன்றே அதை வச்சு பண்ணிடுவாங்க அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க உபாசகராக ஆகணும்னு முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் அப்படி குடும்பமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நான் தெய்வத்தோடையே நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் உபாசனா வழிபாடுகள் பண்ணுங்க மித்த எல்லாருமே பக்தனாகவே இருங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த பக்தியோட விஷயங்கள் பண்ணும்போது நல்லா இருப்பீங்க இந்த விஷயங்கள் பண்ணும்போது இந்த எட்டு வாரம் செய்யும்போது அந்த தலையை சுற்றிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை தலையில் சுற்றிட்டு நைட்டு எட்டு டு ஒம்பது போகணும் ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் போகும்போது அந்த டயத்தில் அந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் போகும்பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவாலயத்துக்கு நீங்கள் போகும்போது காலில் செப்பல் போடாமல் போகணும் காலில் செப்பல் போடாமல் போங்க போகும்போது ஒரு கருப்பு கலர் செப்பல் நீங்கள் வாங்கிட்டு போங்க ஒரு கருப்பு கலர் கொடை வாங்கிட்டு போங்க இப்போ நீங்கள் போகும்போது ஒரு கருப்பு கலர் துணி எடுத்துக்கோங்க கருப்பு கலர் ஜாக்கெட் பிட்டாக இருக்கலாம் அந்த கருப்பு கலர் ஜாக்கெட் பிட்டில் உங்கள் கை நிறைய எவ்வளோ காசு முடியுமோ அதை வந்து ஒரு ரூபாயாக இருக்கலாங்க ரெண்டு ரூபாய் இருக்கலாம் இல்லை நூறுரூபா இருக்கலாம் கடவுள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வசதி கொடுத்துருக்காரோ அவ்வளோ வசதிக்குள்ள காசை அள்ளி அதில் நீங்கள் போடுங்க போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் போகும்போது மினிமமாக ஒரு மூணு முடிச்சாவது எடுத்துகிட்டு போங்க அந்த கருப்பு துணியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் அங்கே கோயிலுக்கு போகும்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அங்கே அந்த ஒரு பை மாதிரி கொண்டு போய்க்கோங்க அந்த பை மாதிரி கொண்டு போயிட்டு அதில் வந்து இந்த பொருளெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அங்கே போகும்போது உங்கள் கண்ணில் வந்து முடியாதவர்களை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க முடியாதவர்களை பார்க்கும்போது அந்த காசை கொடுங்க இதை தவிர்த்து அந்த எள் இருக்கும் அந்த எள்ளை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அந்த கோயிலுக்கு வெளியவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணிகள் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இல்லை ஒரு வாட்டர் கேன் வாங்கிட்டு போங்க அதை கொண்டு போயிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து அந்த எள்ளை எடுத்து அந்த எள்ளை எடுத்து தெக்கு பார்த்தோ அதை ஒரு ஓரமாக போயிடணுங்க ஓரமாக போயிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து அதில் விட்டுட்டு அப்படியே கரைச்சி ஒரு ஓரமாக விட்டுருங்க அந்த ஒரு ஒரு கிலோ இது இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஓரமாக விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு விளக்குகள் போடுங்க விளக்குகள் போட்டுட்டு நீங்கள் வரணும் இந்த வழிபாடுகளை நீங்கள் விடாமல் செஞ்சுட்டே வரும்பொழுது உங்களுக்கு வேகமாக வர்றதுக்கு பதிலாக மெதுவான விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா விடாமல் காலபைரவரோட மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு காலபைரவரோட மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா ஓம் காலபைரவாய நம்ம ஓம் காலபைரவாய நம்ம டெய்லி அந்த அஷ்டமத்து சனீஸ்வர பா அதாவது இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு என்ன ஆகிட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அந்த ஜோதிடத்தில் அப்படி இல்லைங்க அவங்க அவங்களுக்கு அந்தந்த விஷயங்கள் வரும்போது தான் இந்த அஷ்டமத்து சனீஸ்வர பகவானால் அனுபவித்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறதெல்லாம் புரியும் சரிங்களா அதனால் இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிகாஷனாக நம்ம பண்ணிக்கிறது ஏன்னா அந்த சனீஸ்வர பகவான் ஸ்லோ பிளானட்டுங்கிறதுனால அதுக்குள்ளே நீங்கள் சுவாமி ரீதியாக நீங்கள் போய் டெடிக்கேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் குறையும் அதே போல் இந்த பண்ணக்கூடிய பிரயோகங்கள்லாம் உங்களுக்கு அதை முடிஞ்சு சனீஸ்வர பகவான் போகும்போது நல்ல பலனை கொடுப்பார் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அந்த மிளகு எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு நாள் அந்த காலபைரவாய நம்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல் சொல்லும்போது அதை நீங்கள் வாயில் போட்டுக்கோங்க இதை சொல்லிவிட்டு வாயில் போட்டுட்டு கடித்து சாப்பிட்டுருங்க காலையில் இந்த மிளகை ஒவ்வொரு மிளகு ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடுங்க இதை நீங்கள் விடாமல் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க நல்ல சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அன்பர்களே இப்போது நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் மாந்தியை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம் மாந்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி உண்டு அன்பர்களே மாந்தி இப்போ மாந்தியோட வழிபாடுகள் எப்படி அதை எப்படி தாந்திரிக ரீதியாக எப்படி எப்படி சரி பண்ணிக்கலாங்கிறத நாளைக்கு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்